Hey Leute, heute werden wir live die neue halloween Auswahlherausforderung spielen. Freue ich mich auf jeden Fall drauf, wir liegen aktuell 7 zu 0 und die erste Erkenntnis, die ich so hatte, war eigentlich im Grunde genommen, dass der Skelettballon richtig schlecht ist, das ist also nicht so nice. Allerdings kann es auch daran liegen, dass man halt in der Challenge einfach nicht das Potenzial von dem Skelettballon rausholen kann, als für 3 Elixier. Also ich vermute fast leider, dass die Karte relativ schwach wird. Allerdings mal schauen, wir liegen wie gesagt 7 zu 0 und im besten Fall kriegen wir auch sehr, sehr souverän mit 9 zu 0 natürlich dann die... Die 100 Skelettballons. Wir nehmen uns hier in Hawk, in der Hoffnung, dass wir auf jeden Fall viel gegen anti air bekommen. Und das erfüllt sich bisher sehr gut. Er spielt auch noch einen Friedhof, das ist völlig in Ordnung. Wir haben noch Executioner, genau. Und genau deswegen nehme ich mir normalerweise nicht den Lava und direkt als erste Karte. Einfach, weil normalerweise kommen danach eh genug anti air karten weil einfach genug im Spiel sind. Okay. Sorry, wenn ich noch ein bisschen rauen Hals habe. Das liegt daran, dass ich gerade <lacht> eben erst aus dem Bett gekommen bin. Weil die Challenge beginnt ja auch heute schon äh, erst um, äh, schon um 8 Uhr. Das ist natürlich auch relativ früh. Vergleichsweise, okay, das ist jetzt schon mal ganz nice. Da können wir jetzt direkt mal. Oh, perfekt, der Hawk tankt, der Hawk tankt. Das ist natürlich das ist richtig mies für den Gegner. Ich kann es auch ganz hinten Nachttexte spielen, die wird dann ihre Fledermäuse spawnen. Da müsste das eigentlich klar gehen. Es kommt natürlich jetzt drauf an, was für ein Backup er hinten dran packt. Hat schon ein Musketier, genau. Eine Heulte, okay. Oh, das ist gar nicht gut aus. Da ist er schon fast durch. Oh mein Gott, der Executioner. Ja, der Packer kriegt zwar Hitze ab, der Packer kriegt zwar Hitze ab, leider. Sehr schade. Aber der Turm steht. Der Turm steht erstmal. Und ich würde fast sagen, er ist ziemlich hart reingegangen. Da gehen wir direkt jetzt auch mit dem Kobold fast rein. Schauen wir mal, ob er es dagegen machen kann. Den nächsten Packer! Was? Den nächsten Packer einfach. Ähm. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überrascht, muss ich sagen. <lacht> Gut, ich denke, wir werden jetzt ein bisschen Packer hits zulassen. Angst, dann können wir jetzt direkt in Nachtexte setzen. Da müsste es eigentlich klar gehen. Angst, jetzt setzt direkt eine Musketiere noch hinten dran. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh ne, jetzt wollte ich eigentlich, dass die Nachtexte gerade überlebt. Aber gut, dafür haben wir jetzt einen Packer hit nicht auf dem Turm. Das ist auch in Ordnung. Jetzt ist die Nachtexte natürlich auch für nichts am Tanken. Gefällt mir jetzt auch nicht so gut. Vielleicht kriegen wir noch einen Hawk davor. Wäre ganz nice. Der Skelettballon wird wahrscheinlich schon raufplatzen, leider. Oh, das war ein schlechtes Kampf. Jetzt könnten nämlich die Fledermaus an den Turm kommen. Oh, das ist gut aus für uns. Er holt sich die ganze Zeit und denkt, er wird gewinnen, aber das sieht gar nicht gut für ihn aus jetzt so an sich. Im Grunde genommen müssen wir halt eigentlich nur aufpassen, dass wir nicht gefreakwound werden. Und dann hätten wir das eigentlich ziemlich sicher in der Tasche, denke ich. Also es wird nicht einfach, weil wir haben nicht so viel Damage. Das ist halt das große Problem. Genau, da bringt jetzt auch direkt einfach seinen Lava-Hund. Müssen wir aufpassen. Wird nicht einfach. Ich will auch noch einen Friedhof, das wissen wir. Er muss auch noch irgendeinen Zauber an gescheiten spielen. Jeden gescheiten Zauber spielt er definitiv auch noch. Also einfach wird es nicht werden. Also wir werden auf jeden Fall... Sein Bestes geben. Ich weiß nicht, was er jetzt spielt. Musketieren kann er machen. Können wir hier einen Blasterkugel spielen? Ja. Darauf habe ich gewartet. Jetzt gehe ich einfach auf Free Crown. Jetzt gehe ich einfach auf Free Crown in dem Moment. Ähm, jetzt muss ich natürlich hier noch irgendwas dazwischen reinsetzen. Er bringt jetzt hier einen defensiven Friedhof an. Jetzt ist ein Hawk und Riese am Turm. Ich glaube, das könnte reichen. Das ist jetzt ein ziemliches Rennen gerade. Bringt jetzt hier noch ein Koboldfass rein. Und wir haben verloren. <lacht> oh mein Gott. Ja, wir haben verloren. Oh mein Gott, nein. Ja, das ist auf jeden Fall richtig nice gewesen, muss ich zugeben. Also die defensive Friedhof in letzter Sekunde, das war echt Lack für ihn. Das Problem war halt echt, der Pack hat uns so hart gecountert im Nachhinein. Mh, hätte ich, na, aber wenn ich nur auf Defense gegangen wäre, hätten wir wahrscheinlich auch verloren. Also echt ein mieses Matchup gerade, kann man echt nicht viel machen, denke ich. Ich würde schon sagen, dass ich gut gespielt habe eigentlich, aber da war echt nicht viel zu machen gegen das Matchup. Okay, nehmen wir uns die Goblins gegen den Friedhof. Gut, das Video auch ein bisschen länger für euch, ist vielleicht auch besser für euch. Ähm, Miner oder Plasro Kobold? Ich jetzt glaube ich sogar den Miner. Ohne Princess auf jeden Fall. Eine Princess ist immer sehr nice. So ziemlich die beste Karte im gesamten Game. Deswegen nehme ich mir eigentlich immer die Princess. Ich glaube, der Gegner hat zu lange gebraucht, um die letzte Karte auszuwählen. Auch ungewöhnlich. Ich habe auch schon relativ lange gebraucht. War das vielleicht gerade ein Bug oder sowas? Weil ich habe mich gerade gewundert, weil irgendwie hatte ich auch schon relativ wenig Zeit. Und dem Gegner hat es auch nicht gereicht. Seltsam. Wir haben ein sehr schönes Miner Control Deck. Das gefällt mir. Mit Lightning und Prinz. Natürlich ein bisschen schauen, dass die Prinz auch überlebt. Jetzt habe ich gerade noch Goblins dazu. Oh, oh, das war mies. Das sind die Feuergeister jetzt auch noch gestorben. Ähm ich habe gerade keine Ahnung, was ich setzen soll. Ich will jetzt hier den Holz. Das gibt es ja nicht. Ja, bei Renten ist ja total jetzt schon in der ersten Aktion. Ja, bei Renten ist total in der ersten Aktion. Was ist das denn? 
Ich verstehe es gerade echt nicht. Am Ende schaffen wir jetzt nicht mal die neuen Siege, Leute. Das wäre richtig mies. Die Princess überlebt, das ist schon mal wichtig. Er hat auch noch einen Kampfholz drin? Ich verstehe auch nicht, der, der kottert uns ja auch schon wieder total. Na gut, fahren wir mal. Na, ich will auch das Kampfholz nicht, leider. So, schauen wir mal, wer drauf reagiert. Springen Prinzen zusammen mit einem Miner. Oh, ich glaube, er kennt Elixier. Sehr gut, das könnte Ausgleich werden. Das wird zumindest sehr nah an den Ausgleich rangehen. Ah, der letzte Prinzen hätte ich schon noch gern gehabt, eigentlich, muss ich zugeben. Ja. Hier spiele ich einfach Feuergeist. Dann geht auch noch der Minipack ein Stück zurück, nämlich. Kriegt vielleicht auch noch Flächenschaden ein bisschen ab. Nee, ich glaube nicht. Okay, noch ein Princess Hit dazu. Okay, es geht in Ordnung, aber der. Ihr seht es, also der King Tower ist schon relativ low. Gefällt mir jetzt nicht ganz so. Das ist sehr gut für uns. Jetzt gehen wir da voll rein. Ich spiele einen defensiven Skeleton Barrel. Das bringt eigentlich gar nichts in die Situation. Und das sieht sehr gut für uns aus. Oh, hat nochmal gesetzt. Okay, geht in Ordnung. Okay, sehr schöner Miner, der kann auf jeden Fall regeln. Und jetzt auch hier auf die Seite noch eine Princess. Das, das. Wie viel Schaden macht das eigentlich jetzt? Ah, okay. Nee, ja, gut. Ein unsupporteter Friedhof ist natürlich richtig gut für uns. Sehr schön, der sollte eigentlich komplett sterben. Jetzt schau ich mal. Ich bringe zwar Feuergeister. Barrel und. Dann Holzfäller mit Goblins. Sehr schön. Na, da hat er schon, äh, schon prediktet, dass wir das machen würden. Hat er sehr schön gemacht an der Stelle. Aber wir kriegen. Na, keinen Schaden. Sehr schade. Wir bringen den aggressiven Miner. Und in den Hintergrund eine Princess. Was? Ich bin noch ein Ballon? Okay, interessant. Ja. Das wird wieder völlig in Ordnung. Jetzt will ich noch Kobolde hin. Wir brauchen nur noch einen Lightning, dann hätten wir es auch schon geschafft. Also, es sollte eigentlich ziemlich, äh, ziemlich klar gehen, denke ich. Ich bringe hier noch einen Holzfehler, um dann noch zur Verteidigung zu zwingen. Ich bringe hier einen Miner. Versuchen jetzt die Feuergeister in den Turm durchzubringen. Ja. Der Miner hat, äh, hat er jetzt zwar predicted, Angst, das bringt uns auch nicht viel. Der Miner killt jetzt auch noch hier seine Bogenschützen und dann gewinnen wir das Ganze. Am Ende doch relativ souverän. Also, seine Defense gegen den Prinzen scheint nicht so stark gewesen zu sein. Und ja, also seine Friedhöfe am Ende war natürlich auch. Also beide Friedhöfe einfach ins Nichts praktisch gesetzt. Das geht halt gar nicht. Mal schauen. Ja, er hat auch, auch nicht wirklich einen Tank gehabt. Der ist bei fast 5000 aber gewesen. Okay, nehmen wir uns gerade hier die Bogenschützen, holen uns den Ballon mit. Und jetzt geht's zum hoffentlich letzten Spiel, zum 9 zu 1 normalerweise. Gehen wir jetzt mit dem Kobold fast. Also normalerweise hole ich seine, verliere ich normalerweise nicht eine Draft Challenge, solange ich nicht gecountert werde. Nehmen wir uns den, ähm, den ähm, Hawk. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir das Gegner einen Ofen hat. Gefällt mir jetzt schon mal gar nicht. Aber wir haben zumindest einen Koboldfass und eine Prinzessin. Aber er hat bisher ein sehr nice Deck, Leute. Ihr seht es. Also Ofen, Control mit äh, Friedhof. Es kann uns kontern. Wir haben noch ein Lightning. Das ist sehr gut. Wir haben noch ein Lightning. Das heißt nämlich, dass wir auf jeden Fall... Oh, noch eine... He oh, die, die Hexe ist natürlich tödlich gegen seinen Friedhof. Sehr gut. Muss da eigentlich klar gehen. Das kriegt jetzt schon mal die Bogenschützen. Ist eigentlich... In Ordnung. Schauen wir mal, was er noch so macht. Ich habe auf jeden Fall... Okay, das ist interessant. Ich habe keine bessere Idee gehabt. Ich bringe hier noch eine äh, Hexe direkt hinten dran. Weil die, glaube ich, sonst nicht ausreicht. Ja, genau. Der Hawk hat nicht ausgereicht. Deswegen habe ich noch die Hexe gebracht. Und jetzt kann ich eigentlich einen Kobold fast bringen. Wenn es nicht so laggen würde. Oh Gott. Der früher gekommen ist, Stück. Dann hätte es sogar noch mehr Schaden gemacht. Macht Angst auf so schon soliden Schaden. Der Turm geht runter auf... 1900 HP. Geht auf jeden Fall klar. Bringen die nächste Prinzessin. Also die Prinzessin kann auf jeden Fall guten Value für uns rausholen, denke ich. Genau, Splitten Poisons hatte ich erwartet. Er spielt ein Poison. Oh, er spielt Friedhof Poisons. Das ist natürlich dann auch wieder nicht angenehm. Das heißt, er kann damit dann zum Beispiel auch die Skelette töten. Die der Friedhof spawnt. Ja, das. Na, gut. Aber jetzt können wir den Hawk. Ähm, den Hawk dran vorbei. Schampen lassen, denke ich. Sehr gut. Hawk springt dran vorbei und jetzt. Sieht das doch sehr solid aus. Drei Hits? Wunderbar. Also mehr kann man es echt nicht wollen. Ähm, bringen wir eine Hexe in die Defensive. Er Rage, das Ganze. Und oh, es ist am Turm. Oh je. Das ist wirklich am Turm. Bräuchte jetzt ganz schön Lightning. Ich hoffe, der kommt noch rechtzeitig. Wir brauchen auf jeden Fall Lightning. Ja. Lightning geht noch klar. Wir gesehen, wir haben natürlich jetzt extrem viel Schaden kassiert. Oh, das macht er geschickt. Dieser x bogen meine Güte, der regt mich jetzt schon auf. Der ist richtig stark gegen uns, glaube ich. Problem ist halt, dass wir keinen richtigen äh, Distract-Tank haben. Das ist natürlich extrem ärgerlich. Es wird wahrscheinlich auf ein 2 zu 1 auch noch hinauslaufen. Das heißt, wir müssen auch noch aufpassen, weil auch schon der linke Turm wegen Schaden kassiert hat, leider. Ah, der Poison. Habe ich auch. Oh, die Prinzess. Sie läuft raus, überlebt. Wow. Das war auch ein heftiger Fehler von ihm. 
Ja, starke Bogenschützen nochmal. Wir bräuchten im Grunde genommen jetzt wahrscheinlich ein Lightning oder sowas. Turm zu holen. Okay, wir können jetzt hier den Schweine weiterbringen. Ja, der geht auch hier schön vorbei. Können wir hier den Lightning setzen. Treffen auch noch den Ofen mit. Jetzt kann der Hawk auf jeden Fall guten Schaden machen. Er schreibt viel Glück. Oh, das ist gut aus. Der Eismagier macht seinen Turm auch schon down. Okay, ich frage es halt, dass er jetzt, wie er jetzt weiterspielt. Ich wieder eine defensive Hexe. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier einen Tester hinstellen. Oh, der Dark Goblin wird nicht vom Turm angegriffen. Das ist natürlich jetzt richtig, richtig mies. Okay. Ja, defensives Kobold fast muss jetzt sein. Kann er den X-Bogen schnell genug down machen? Er bringt jetzt auch noch hier einen sehr aggressiven Friedhof. Oh, das ist geschickt von mir. Das macht das so gut, das macht das so gut. Er rage das Ganze auch noch. Ja, okay, der Turm ist auf jeden Fall down und sie kriegen noch einen Counter-Push hin. Mit Hawk. Ah, der, der Magier ist natürlich jetzt richtig. Das, das Skelettfass wird wahrscheinlich überhaupt nichts bringen, oder? Oh mein Gott, das Skelettfass, jetzt muss er aber an den Turm kommen. Ja, die Princess schießt dann davon. Wow. Das war ein richtig heftiges Spiel. Sehr schön. Haben wir jetzt leider eine Niederlage gehabt. Also ich denke, ich kann trotzdem zufrieden sein. Habe jetzt hier live die 9 zu 1 geschafft. Und darf nicht vergessen, die Challenge ist erst seit 38 Minuten draußen. Das heißt, diejenigen, die jetzt schon bei den neuen Siegen sind, müssen auch alle sehr gut sein. Ja, auch bei fast 4200 genau. Und der davor, gegen den wir verloren haben, der war, der war gar nicht mal so gut. Der hat wirklich Lack gehabt. Der Match hat meine Güte. Dann auch noch gegen so immer so schlechten verloren. So, so viel zum Video heute. Ihr könnt gerne mal reinschreiben, wie es bei euch geklappt hat. Oh, die kostet 50 Juwelen. Oh, das ist ganz schön viel. Ich würde sagen, so das Skelett fast ist auf jeden Fall schon mal freigeschaltet. Ich kann mal screenshotten. Okay, sehr schön. Dann haben wir noch die Truhe öffnen zum Abschluss der Folge. Macht immer nochmal 140 Karten. 3000 Gold ist eigentlich schon mal ganz ordentliche Truhe. Was? Das ist auch richtig heftig. Okay, das ist nice. Ich können wir noch eine Legendary in, der <lacht> in dem ganzen Video. Ähm, ich würde mir eine Nachthexe wünschen. Ich brauche noch eine einzige. Oh mein Gott. Das ist so brillant. Ich hab's gesagt. Also das Video ist halt echt... Das ist ein legendäres Video, könnte man sagen. Ähm, ja. Jetzt haben wir die Nachthexe auf Level 4. 50.000 Gold mache ich direkt. Level 4 Nachthexe, das ist halt echt nice. Kann ich jetzt hier austauschen, kann ich später noch mit spielen. Da kommen nice ähm, Arena-Fight-Folgen auf euch zu. Da werde ich vielleicht mal die Top 50 Deutschlands pushen können mit der Nachthexe. Mal schauen, wie weit ich damit komme. Soviel zu dem Video heute. Ich bin damit raus, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.